Noyabrın 15-i yerli vaxtla saat 23.48-də Ağda mərazisində zəlzələ qeyd alınıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə ocağı 25 km dərinlikdə yerləşən zəlzələ epicentrdə 5,7 bala yaxın, yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrində 5-3 baladaki hiss olunub. Baş verən zəlzələ Ağdamın üç oğlan Quzanlı kendi arasında deməli, epicenter ora düşmüştü. Bu zəlzələ deməli, katastrofik, dağdıcı gücə malik deyil, sadəcə orta güclü belə bir zəlzələdir. Bu zəlzələdə heç bir fəsadlar törənməməlidir. Əgər tikillər normal tikilibsə də o, tikinti materialları keyfiyyətli və tikinti normativlərə cavab verən tikillərdirsə də burada heç bir necə deyərlər fəsadlar olmamalıdır. Quzanlı üç oğlan kendi ərazisində bizim seismik stansiyamız yerleşir. O binada heç bir fəsad yoxdur. Adi, nazik belə tük boyda deyəsən çat dəmənə gəlin. Qaldı ki, ətraf o kentlərdə, mən bilirəm də indi hamınızda yaxşı görürsünüz ki, kentlərdə necə evlər tikirlər, necə töylələr tikirlər, primitiv, belə keyfiyyətsiz materialdan, heç bir normativlərə belə riayət olunmadan, ola bilsin, onlarda çatlar da var, bəzilər ola bilsin, dağılsın da, yəni bu o deməkdir ki, orada yüksək ballı zəlzəl olur. Zelzelin neticesinde Ağdam'da 127 ve zelerdeyip bu belirde CBC telekanalına rayon icra hakimiyetinin başçısı Ragub Mehmetov məlumat verip bildirip ki gazalı vaziyette olan bir ev tamamıyla uçup. Noyabr ayının 15'inde saat 28 radilerinde baş vermiş zelzelin neticesinde Ağdam rayon evrasında yaşayış mentegelerinde bir neçen evin yani tahminen hala ilkin araştırma zamanı məlum olan 127 evde çat əmələ gəlmişdir və bu da əvvəldən dəyən evlərdə zədə olduğuna görə e, zəzələ vaxtı çatlarda genişlənmə getmişdir. Eyni zamanda Təzəkət kəndində 200 e, şagirdi tam orta məktəbin binasında e, zəzələ ilə bağlı çatlar əmələ gəlmişdir. Üçoğlu kəndində isə 4 otaqlı bir evin e, bir hissəsi qəzalı vəziyyətdə olan bir hissəsi hansı ki o bizə məlumudur. Əvvəldən də bilirdik o evdə Gezalı vəziyyətli orada yaşayış yok idi. Həmin evin e, gezalı hissəsi uçmuşdu. Belə götürəndə insan e, telafatına və xəsarətinə səbəb olan hadiseler qeyd alınmamışdı. Hal-hazırda rayon fevqaladi hallar komissiyası araşdırmalar aparlar, deymişlərə tam müəyyən olacaq. Zelzelə nəticəsində Bərdə və Tətə rayonlarına deyən ziyan da açıqlanıb. Bərdə rayonu ərazisində 150'ye yaxın evə ziyan deyib. Bunlar daha çox məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı meşəkçiliyi masifindəki evlərdir. Həmin masifin ərazisində bir ev tamamilə dağılıb. Zelzelə Tətərin İsmail Bəyli və ev oğlu kəndlərinə də ziyan vurub. Rayon ərazisində 9 evə ziyan deyib. 3 ev və 1 tövlə tamamilə dağılıb. Tövlədə heyvanları yemləyən qapanlı kənd sakini Məhmədov Şahid dağıntılar altında qalaraq xəsarət alıb. Təbii fəlakətlə bağlı hər üç rayona dəyən zərərin həcminin hesablanması üçün araşdırmalara başlanılıb. Respublikanın bir çox rayonlarında hiss olunub. Dünənləri gecə deməli biz əlaqə saxlayırdıq. Hətta Şəkidə belə Gəncədir, Tərtərdir, Ağcəbədidir, Mingə çevirdi, ağırlaşdı. İllahı rayonlarda onun hiss olunması neden emele gelip zelzelenin derinde olmağı yani ne kadar zelzele derinde olup öyle güçlü biraz olsa orta güçlü onun hiss olma dairesi büyüktü genişti. Ancak seti olan da seti olan da lokal sahne ehatilir ve o fesatlar daha çok. 30'dan çox orada avtoşok baş verir. Bu enerji boşalmasıdır. Azərbaycanda katastrofik dağıdıcı zəlzələ gözlənilmir. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Yetirmişli bildirir ki, bu zəlzələrin İranda baş verən dəhşətli zəlzələ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İrandakı zəlzələ tamamilə başqa dərinlik qırılmaları ilə əhatələnən dağıdıcı təbii fəlakətdir. Bu arada Gürcistanda da zəlzələ olub, yeraltı təkanların gücü 5,9 bal olub. Zəlzələ Gürcistan sətətindən 171 km aralda 10 km dərinlikdə qeyd alınıb. Yeraltı təkanlar Gürcistanda Azərbaycanların sıx yaşadıqları Maneli rayonunda da hiss olunub. Yağı taptı kızı Xeyaliye Aziz Ali Surxayoğlu, Sibisi.